أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله الشيخ عبد المجيد إمران إليها will perform football right inside Dublin Mosque this afternoon بإذن الله as we prepare to go inside for Salat al-Juma this afternoon we want to invite all of us to join us here uh, South Sakla Road in Dublin City as uh, Sheikh Abdul Majid al will be conducting the khutbah here this afternoon in inshallah uh, we ask Allah to accept it as an act of ibadah so please come in and join us in, in, in in the inside the master bismillah uh, um want to go inside there and uh, have a quick uh, check on chef this Linda, as he is preparing to have his uh, khutbah this afternoon, inshallah. So, this Linda, our Sheikh, is getting ready, uh, inshallah. So, inshallah. So I'll, I'll be inside. I'll, I'll be waiting inside. Yeah, yeah, just doing some video. I'm just doing some videos. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يجد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله إن الأيام التي مضي مسرعة ويقدر بنقص أمور الإنسان يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال الإمام الأصل البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة فإن مضى يوم مضى بعضك وإن مضى بعضك مضى كلك فبالأمس القريب يا عباد الله فبالأمس القريب يا عباد الله استقبلنا هذا الشعر الكريم وها نحن اليوم نستعد لتوضيعه فلم يبق منه إلا أيام قلائل فلم يبق منه إلا أيام قلائل يا عباد الله والسعيد كل السعيد من اجتنمه بالأعمال الصالحة من ذكر وصلاة وقراءة للقرآن وتقرب للمولى سبحانه وتعالى فما مضى من الأيام يا عبد الله هو رأس مالك يوم الميعاد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه أملي وقال الإمام الأصل الفصل رحمه الله ما من يوم تدلو فيه الشمس إلا وينادي بلسان الحال ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى أملك شعيد فاقتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة عباد الله وما بقي من أيام هذا الشهر هي أفضل أيامه أقضم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقضم عن الصحابة الكرام كما أقضمها سلفنا الصالح رحمه الله جميعا قال الإمام أبو عثمان النهدي رحمه الله كانوا أي السلف يعظمون ثلاث أشرات الأشر الأول من المحرم والأشر الأول من الحجة والأشر الأواخر من رمضان عباد الله وتعليم هذه الأيام لما أوضع الله عز وجل فيها من فضائل وقصائص وأعظم ذلك أن جعل فيها ليلة هي أفضل الليالي ليلة هي خير من ألف شهر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيها بالطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم أنصار بن جد فيوي ليله بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن 
فعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه الإمام مسلم وما ذلك يا عباد الله يجتهد في الأشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أي يجتهد في الطاعة من قيام وصلاة ودعاء أقف من يجتهد في الأشر الأول والأشر الوسط في رمضان بل كان عليه الصلاة والسلام يوف غيره على الاجتهاد لأن لا يضيع عليه فضل هذه العشر ويفوت على نفسه مغفرة ربه والعتق من نيران الله إباد الله فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد من زره وأحيا ليله وأيقظ أعلى ومعنى شد من ذرع أي تألهما تأهبا كاملا للعمل لأن شد الإزار معناه أن الإنسان يتلهب للعمل ويستعد له ويجد ويجد وقيل أي قال بعض العلماء أن أن معنى شد من زره أنه صلى الله عليه وسلم يجتنب النساء لشكله بالعبادة في هذه العشر الأواخر ولكي لا يشتغل بما لذات الدنيا ويوقظ بعده لذلك ويهمهم على اقتنام هذه الاوقات لمن فيها من الخير الكبير. عباد الله والحكمة في اجتهاده في هذه الايام اكثر من غيرها لامرين اثنين مهمين. الامر الاول ان العبرة في الاعمال بخواتمها كما قال عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بخواتمها اي ان صلاها وفسادها وقبولها وعدم ذلك بحسب الخاتم نسال الله اصل الخاتم روى الامام احمد في المسند عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم الا تاجروا بعهد حتى تنظروا بما يكتب له فان الاعمل يعمل بزمان من عمره او برهه من داره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنه ثم يتعول فيعمل عملا سيئا وان العبد ليعمل برهه من داره بعمل سيء لو مات عليه لدخل النار ثم يتعول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله كيف يستعمله الله قبل موته؟ قال يوفقه الله لعمل صالح ثم يقبله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويختم لنا بالخيرات والحسنات. عباد الله والأمر الثاني والأمر الثاني في الحكمة من اجتهاده في الأصل الأواخر كما لا يجتهد في غيره. والأمر الثاني من ذلك ليصادف ليلة القدر التي فضلها الله عز وجل على جميع الليالي. وهي خير من ألف شهر من قامها بالذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله ليلة القدر هي ليلة مباركة أنزل فيها القرآن وفيها تقدر مقادير الخلائق على مدى العام فيعلم بذلك الملائكة الكتبة فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والعالجون والسعداء والأشقياء والعزة والأدلاء كما تكتب الأدنياء والفقراء وكذلك يكتب ما يصيب الانسان من المهن والبلايا والخير والقطايا وكل ما اراد الله سبحانه وتعالى في تلك السنه يقول سبحانه حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم 
أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين ومن أجل هذه الليلة المباركة أرسل الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة ويقول سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عباد الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر قال لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خير هذه هذه الليلة فقد حرم فقد حرم ومن خيرها عباد الله تنزل الملائكة فيها لكثرة بركتها والملائكة يتنزلون ما تنزل البركة والرحمة وكذلك يتنزل الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام وهي سلام أي لا شر فيها بل هي بركة وخير ورافة ونعمة للعباد عباد الله وهذه الليلة المباركة هي في العشر الأوائل في الليالي المتر منها أي في ليلة إيدا وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين وهل جاء هذه الليالي واقفة وقوعها في ليلة السابع والعشرين روى الإمام مالك رحمه الله في المؤتة والبخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى ألاها رمضان أي تناسق وتقاسم رمضان منه فرفعت أي رفعت ليلة القدر وأسعى أن يكون خيرا لكم فلتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشر الأواخر من رمضان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الأشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى والأحاديث يا عباد الله في التماسها في الوتر من الأشر فالأحاديث كثيرة فيها ورفعت من أجل التناصر بالليل وتقاصمهما فهب أبا الله هذه الليلة ليجتهد الصائم في الأشر الأواخر أسعى أن يصادف خيرها ولا يوحنا وأسعى أن يكون خيرا لكم كما قال عليه الصلاة والسلام واجتهدوا رحمكم الله في هذه العشر واجعلوها خير أيامكم واقتنوها بالخير والإيمان والقربى من الواحد الدجال عباد الله قال شيخنا محمد البشير الإبراهيم رحمه الله يجب ليالي شهر رمضان أن تكون حية عند المسلمين لا بما هم عليه من السهرات الوقعة واللعو الماجي والشهوات القاتلة فإن هذا النوم من الإحياء هو في الحقيقة إماتة لحكمة الصوت إماتة لحكمة الصوت وقدر لسره وخيره ومعه لروحانيته وآفائه النافعة رحمه الله تعالى نسأل الله أن يكتب لنا خير هذه الليلة ويوفقنا لقيامها ويكتب لنا بالخيرات أعمالنا آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين Today's khutbah is by maximizing the effort and in worshiping and closer to Allah subhanahu wa ta'ala in the last 10 days of Ramadan. Uh, with respect to the Imam started this khutbah by uh, stating two points. One of them is the verse of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, He who has, and we hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, He who has made the light and the day in succession for whoever desires to remember or desires rapture. The second quote, 
is uh, by Hassan al Basri, one of the uh, spring mouse, where he said, he said, You are not one of the local days, and whenever a day passes away, a part of you passes away. Both quotes are for us to reflect on our lives, how fast the day is going, how fast our life and the uh, age is repeating. The two quotes were mentioned to remind us of the near completion, completion of the blessed month of Ramadan, vis a vis how our days and our age is repeating. Only a couple of weeks ago, we welcomed the blessed month of Ramadan. For the next few days, Ramadan will meet us. As time goes very fast, and as much as we are defeating our years of life, the happiest and the most satisfying is the one who takes advantage of the Holy Ones in different prayers and recitation of the Quran. The deeds in your past days are indeed your capital investment in the Day of Judgment. One should look at every day of his life that passes without doing good to get closer to Allah's prayers. And here you should consider what Abdullah Muslim said. The only regret and remorse, remorse I have is when the day ends and my death gets closer without me increasing my good deeds. Hassan al Basri as well said in the same context, There is not a day that the sun rises upon except that it falls out. Oh, Sarfadu, and today a new creation, and your actions and witnessing. Use me wisely, for I shall never return to you until the day of judgment. So when your life is gone, it's gone. You can't work anymore, you can't work hard to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So brothers and sisters, take advantage of the last days of Ramadan and remember that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the Sahabas and the Sahab used to walk hard in the last 10 days, 10 days in getting closer to Allah. And remember that the last 10 days include the light of the decree, the light of the planet. The light in the first verse of the Quran, the first verse of the Quran will be to Allah to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And shall I wait just to give you a picture of how hard and the endeavor of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gets through the last 10 days. She said, I shall be lying. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam used to tighten his waist belt and used to play on light and used to keep his family away from the face. Uh, the interpretation here for tightening his waist has two faults. Uh, one of them is, as we say, you, know, you have to get ready, get prepared, you know, but tighten your waist, you know, in Ireland they say, put up your socks and get, you know, ready for work. Um, so he used to get really prepared, you know, to push the last part of the island. The other interpretation is that he and Rabbi Sassan used to avoid his wife, so that he would concentrate on his blood. And he used to avoid his wives as well for prayers. Um, there are two reasons. The reason why the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to walk out in the last 10 days is in two answers. We have to take the following hadith to get the answer. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, Al-A'mal bi hawa Very many actions are judged by their conclusions. Simplify for you. Uh, imagine if you are walking very hard you know, uh, in your job or you know, in the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. What actually matters is the yang. If you stay steadfast in your amal, it's a khawat, it's the is the conclusion of what you're doing. Your good deeds and hard work in worship of Allah will be either accepted or refused depending on how you conclude your motto karma. If you stay steadfast in your spiritual endeavor, then in the last 10 days, then that might be Accepting your good deeds. The second reason is that the light of the decree falls in one of the last ten nights of Ramadan. In this light, the blessings and the mercy of God are abandoned, sins are forgiven, supplications are accepted, and that the annual decree is revealed to the angels who also descend to earth, especially the angel Gabriel referred to as the Spirit of God, to perform every and any every decree by God. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, the light of the decree is better than a thousand gods. The angels and the spirits of the sun therein by permission of their Lord for every matter. Peace, it is until the emergence of God. As such, it should be increase our worship and devotion during the last ten days. And uh, as I said, we should try to detect the light of the in a lot more than in the last ten days, either 25th, 27th, or 29th. The second part of the fourth is about Zakat al Fatr. Zakat al Or Salahat al Fatr. It's a duty that is paid on the occasion of Eid al Fitr and is required of every Muslim, whether male or female, or minor or adults. The amount of Zakat is the same for everyone, regardless of their 
generally take two brackets. The minimum noun is what's a four top four top handfuls of food. Grain or dry food for each member of the family. Calculation is based on the global support of the council, so they base the cards and fit up compulsory and pay for like a staff or white tapes or staff of farming. Cash equivalent to food waste may also be given if food collection and distribution is not available in that particular project. The, the main purpose of the card is to comply with the white food uh, with which the can celebrates the first of the first of the season of the week and along with the rest of the Muslims. Every Muslim is required to raise a card to the conclusion of the month of Ramadan was a token of thankfulness. So we are paying you to thank Allah subhanahu wa ta'ala and enabling you to fast the month of Ramadan. And the second reason is, uh, is, a, it, is it is actually a, a levy on the fasting person. This is based on the faith. And as well as I said, as I said, there are two purified those who fast from the indecent act of speech. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa la aqibatu lil muttaqeen, wa la udwan illa ala qalimeen amma ba'd. Fa ya ayyuhu al-mu'min wa la ibad Allah, kama khatam Allahu haad al-shahar bil haq, ala al-timas leilat al-qadr li fadliha, wa qadriha, wa ulubi maka'natiha, wa manzilatiha, khatamahu kabalika bifardi zakat al-fidr. حيث تعدى في آخر هذا الشهر المبارك قبل صلاة العيد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم الذي يجد موت يومه ويملك ما يزكيه فلا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب بل يجب على من ملك صاعا فاضلا لموت يومه يوم العيد وليلته وتجب عليه وعلى من يكونه من صغير وكبير ذكر وانثى صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب او ما يعادل ذلك مما هو من قوت البلد عباد الله روى الامام مالك في المقطع والشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تعدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي المعطى والصحيحين أيضا عن أبي السعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا نغلب زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك لصاع النبي صلى الله عليه وتعالى وسلم والحكمة يا عباد الله من وجوب زكاة الفطر أنها تطهر الصائم مما تترفه من النقائص في صومه من كلام سيدنا وقول الباطل وفي ايضا اغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر دوره للصائم من اللغو والرفض وتوبه للمساكين وقال الامام وقع بن الجراح رحمه الله زكاه الفطر في شهر رمضان كسجدتين الساوي للصلاة تجب نقصان الصوم كما يجب السجود نقصان الصلاة السجود نقصان الصلاة ومن حكم لا يا عباد الله شكر الله تعالى على توفيقه لعبادته فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكره فزاد الله من فضله عملا صالحا ونعما يفضيها عليك فان الله هو المنعم عليك بان وفقك لعمل الصالحات ما يفتري الله للناس من رحمه فلا ممسك لها فهذا يستوجب منك صدق الشكر لله عز وجل عباد الله وتجب هذه الزكاه بدلوع فجر يوم العيد 
ويستحب إخراجها عن الجنين أيضا في بطن أمه ولا تنبعه إنما هو من باب الاستهباب فقط وهذا مدين الأنبار السلف كما قال أبو كلابة الجلمي رحمه الله كان يوجبهم الفتر عن الحبل في بطن أمه وروي ذلك أيضا الأسمان بسبب في إضافة وهذا يا عباد الله أن تتكاسل على هذه السكاة فلا تواديها أو تواديها بعد خروج وقتها ففي عليم يقل الله بن مسعود رضي الله عنه ما أصابه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فمقتضى هذا أنه لا يجوز تعقيمها إلى ما بعد صلاة به بل يبادر المسلم في إخراجها قبل الصلاة وأما إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فجائز كما روى مالك في المؤقع النافع أن عبد الله بن عمر كان يبوأ بالزكاة الفطر إلى التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وفي صحيح البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤتيها للذين يقبلونها وكانوا يوطون قبل الفطر بيوم أو يومين تقبل الله منا ومنكم تقبل الله صيامنا وقيامنا وصدودنا ورقوعنا ووفقنا وإياكم للخير والعمل الصالح من أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اللهم إني أسألك الخير كله آجله وآجله وآجله لإخواني النجيليين الذين استدعوني واستدعوني إلى هذا البلد الميمون واستضافوني فأحسنوا ديافتي فجزاكم الله خير الجزاء وأسألك اللهم بمنك وفضلك وإنسانك أن تفكر موازن حسنات إخواننا المسلمين الذين يجعلوني اليوم خطيبا وإماما بهم في هذا المسجد المبارك بما قدموه لي من إكرام وأفاوة وخاصة إمامهم الكريم وجميع المتعاونين معه جزاكم الله خير الجزاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عليكم برحمته وإحسانه وفضله يا أرحم الراحمين واجعل اللهم لجنة مثواكم ومثوانا أجمعين اللهم في لنا زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا ورحم موتانا وموت المسلمين واغفر لهم ورحمهم وآخر وأفعالهم اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وألبسنا لباس الصحة والعافية اللهم إنك أخوك كريم تحب الأخوة فاقوا عنا اللهم إنك أخوك تحب الأخوة فاقوا عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وأفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفعنا هذه الأمة البلايا والمهن اللهم ارفعنا هذه الأمة البلايا والمهن اللهم ارفعنا واكشف عنهم القروب والإهان ونجها يا رب العالمين من الفتن اللهم انصرنا يا المسلمين اللهم انصرنا على آلائنا وآلائك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر آلائك آداء الدين وانصرنا نامي بارك الموحدين آمين يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلوا وسلموا على رسولكم المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عبد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عبد مجيد سبحان سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله